Herzlich willkommen zum Graffiti Dialog Podcast. Es geht um Street Art, um Urban Art, um Graffiti Kunst. Ich habe ganz, ganz viele interessante Gäste, viele, viele spannende Themen. Also lasst euch überraschen. Das Ganze hier wird präsentiert von der Internetseite www.ts-artwork.com und ihr könnt auf der Seite alle Anfragen zum Thema Graffiti und Street Art stellen. Ihr habt eine riesen Auswahl von unterschiedlichen Workshop-Varianten, einen riesen Webshop mit allen möglichen Leinwänden und Prints und ihr könnt natürlich auch den Podcast finden. Also checkt das in den Show Notes. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr den Podcast, wenn er euch gefällt, weiterempfehlt und mir eine positive Bewertung da lässt. Das hilft mir, das Ganze weiter zu verbessern. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Ja, und da sind wir wieder in meinem kleinen Reich, in dem kleinen Stübchen im Atelier. Da sitzen wir zu zweit wieder und werden heute wieder ein bisschen themenbereichmäßig ein paar Sachen abfrühstücken. Und zwar einmal zum letzten Podcast. Es gab auf jeden Fall eine Menge Feedback. Das erstmal vielen lieben Dank an der Stelle. Ähm, wir haben auch schon ein paar Fragen sozusagen erhalten. Also an der Stelle zur Legalisierung von Wänden. Wichtiges Thema für uns in erster Linie, um auch so ein bisschen den Anstoß zu geben, um zu sagen, hey, ganz ehrlich, ihr kriegt es hin, äh, vielleicht könnt ihr selber mal was starten. Ja. Und wir werden heute in dem Podcast so ein bisschen anknüpfen, weil wir reden über Hall of Fames und über Spots, also über Graffiti-Spots, legale Flächen. Und wir haben auch zwei Leute mit dabei, die wir sozusagen interviewt haben am Telefon. Also sie sind nicht reell hier, sie waren am Telefon, haben ihre Kommentare abgegeben zu unseren Fragen. Hier an der Stelle, seid gespannt drauf, ist auf jeden Fall eine Menge Input, viele interessante Dinge. Ähm, Nochmal zum Podcast an sich. Der Podcast wird jetzt wöchentlich erscheinen, das heißt, jede Woche gibt es eine nagelneue Folge und wir haben auf jeden Fall eine Menge zu erzählen, eine Menge interessanter Themen, also macht euch auf jeden Fall gespannt und ja, jetzt erstmal zum Thema. Ja Tim, du bist ja viel als Auftragsmaler unterwegs, sag mal, kommst du noch dazu überhaupt, irgendwelche Halls zu malen? Also ja, ähm, was so die Halls an sich betrifft, bin ich natürlich auch dabei. Und wie oft ist es dann so der Fall, sag mal im Jahr? Das ist halt immer so die Frage. Ähm, also ich würde mal so sagen, Grob die letzten Jahre waren es immer so 10 bis 15 legale Wände, die ich gemalt habe. Die sind dann mhm. meistens immer schon ein bisschen aufwendiger und dann kommen vielleicht immer noch mal so fünf dazu, wo man halt einfach nur so Freestyle-mäßig halt hingeht und mhm. sagt, okay, ich habe einfach Bock irgendwie zu malen. Ne? Bei mir war das auch irgendwie so zehnmal vielleicht das letzte Jahr. Aber ich stehe natürlich öfters an der, an der Wand, weil ich ja auch Workshops gebe. Und da stehe ich mindestens 100 Mal im Jahr an der Wand. Also bist du auch relativ oft? Ja, aber ich male ja dann nicht selber, sondern ich sozusagen, ich male, genau, und dann kommen meine Leute vorbei und dann malen wir mit den Rescans noch ein bisschen, weil ich sage mal, Ja, alles klar, okay. Genau, dadurch also ist es halt mit, mit, mit den Workshops so. Also. Aber die Frage ist halt, ähm, wo, wo gehe ich gerade legal malen? Natürlich das Mauerpark. Auch do, dort, äh, Auf jeden Fall. Ja, und äh, bei dir würde ich es mal vermuten, ist es äh, Wildstyle, die Holland äh, von Ben? Ja, ähm, Wildstyle Shop, also die, also wem das, der Name sozusagen nicht sagt, das ist direkt am Lagerweg 22, mhm. eigentlich einer mit der ältesten Spots, so würde ich mal fast behaupten, in mhm. Berlin, kennen mhm. eigentlich alle, ähm, gibt es immer noch wenn die Leute auch schon lange nicht mehr hingekommen sind, aber es ist genau mein Stadtteil. Ne? Ist da irgendeine besondere Regelung vorhanden? Was? Also es gibt die Regeln, die sind auch auf dem Wildstyle Shop, äh, kann man die sozusagen lesen. Das ist eigentlich so, wie auch bei allen Halls, ne? also den Müll wegräumen und ähm, aufpassen, da keinen Stress machen und so weiter. Ähm, größtenteils, die meisten Leute halten sich auch dran. Es ist halt von bei mir für mich so ein ganz entspannter Spot und was ich halt auch eigentlich mega cool finde, dass sich da äh, Ben, den, der Besitzer vom White Shop, den kennt ja eigentlich auch jeder, sich da auch ganz gut drum kümmert und halt auch einen kleinen Train gebaut hat. Na, schon seit, seit Jahren vor allem, war irgendwie. Also seit Jahren macht er da irgendwelche Aktionen. Der ist schon ich länger Ich glaube, Stand, dieses ja. 100 Cans Battle oder so, habe ich auch mal gehört. Irgendwie. Und ich habe auch daran teilgenommen. Also es war eine lustige <lacht> Aktion. Es hat echt mega viel Spaß gemacht. Und ähm, da war eine kleine Bühne mit aufgebaut, auch direkt über den Trains. Wir konnten da drüber so malen. Ich äh, konnte da auch so ein bisschen betteln. Also es ist halt alles ein bisschen just for fun. Also es passiert öfter mal was dort. Cool. 
Und ansonsten war es halt äh, für mich eigentlich der Punkt, wo ich so groß geworden bin und äh, meine ersten Dosen gekauft habe und gleichzeitig halt auch mich ausprobiert habe und so. Ne? Ja, für mich ist es natürlich ein bisschen weiter vom Schuss. Irgendwie. Ja, für natürlich viele, äh, die dann halt schon ein Stückchen fahren müssen. Mhm, ja. Die Fläche an sich, die eine ist ganz gut, kann man so sagen. Wie weil hoch der, ist die Wand da Fläche? ungefähr? Naja, ich würde mal so sagen, knapp so zwei Meter. Mhm. So, man hat da halt zwei Wände. Die eine geht halt über so eine, ja, von der Draufsicht wie so ein L. Die ist schon ein bisschen runtergerockt. Die könnte man auf jeden Fall ein bisschen restauriert, restauriert <lacht> werden. Ähm, dann ist ja auch auf der einen Seite der Train. Der ist irgendwie sehr, sehr beliebt. Der wird entweder verchromt, damit er aussieht wie die New York Trains, die Oldschool Dinger. Cool. Oder halt ähm, in Gelb, ne? so ja. wie halt die unsere Züge hier in die Berlin. Die haben sie aus, aus Holz, glaube ich, gemacht. Oder? Haben sie aus Holz ähm, und wie auch ganz cool mit von der Oberfläche. Sieht auch, auch ganz lustig auf dem Foto aus. Und mhm. das ist auf jeden Fall sehr, sehr beliebt. Wäre mal interessant, so äh, auch mal von Ben zu hören, was so für Geschichten dort an der Haus schon mal gab. <lacht> die ist ja schon länger am Start. Also, oh so ja, war. und da gibt es auch schon Berichte, glaube ich, auch bei YouTube. Die sind auch schon uralt. Stimmt, ja. Ähm, da liegt schon fast Staub drauf, würde ich so sagen. <lacht> Aber die andere Seite ist äh, natürlich auch nicht schlecht. Da vom Foto her kann man da ganz gute Sachen machen. Man muss ein bisschen aufpassen, so wenn man re relativ lange malt. Ähm, und halt die Sonne steht auch manchmal auf der Einwand von den Fotos her. Hm. Aber ähm, eigentlich sieht es ganz cool aus und oldschool-mäßig auch mit der Riffelfläche. Ich mag das voll. Mhm. Äh, und das hat halt auch irgendwie so eine ganz coole Flavor-Optik. Also man kann das auch ganz gut teilen. Und ich sag mal, wenn man die linke Fläche komplett malt, da passen bestimmt so ja, 10, 11, 12 Leute, wenn man da mal ein dickes Piece bomben will. Ja, relax, mal, ja. Also, ja. Also, ja. Das waren ja schon ganz schön viele Infos zu, zu der Wildstyle. Auf jeden Fall. Aber was gibt es denn eigentlich noch so? <lacht> ja, ich hatte ja am Anfang was dazu erzählt. Wir haben nämlich zwei ähm, Gastredner sozusagen. Die sind heute nicht hier, aber ich habe mit ihnen am Telefon gesprochen. Okay. Und ich würde mal einfach so vorschlagen, wir hören einfach mal rein. Ja, cool. Äh, und ich denke mal, die stellen sich am besten gleich selber vor. Ich habe dir ein paar Fragen gestellt am Telefon. Hm. Wie gesagt, sehr interessant, viel Input. Viel Spaß dabei. Cool. Also bevor wir anfangen, würde ich mir ähm, mal wünschen, dass du dich mal kurz für die Zuhörer einmal vorstellen würdest, damit wir wissen, mit wem wir heute sprechen. Ich bin der H.H., ähm, bin 37 Jahre alt, bin Graffiti-Künstler, Illustrator, Grafikdesigner, irgendwie alles, was ein bisschen mit Gestaltung zu tun hat. Und ja, bewege mich in diesem weiten Feld der Gestaltung seit einigen Jahren in Berlin und Umland sozusagen und äh, ja, mach's Beste draus. Ja, cool. Vielen lieben Dank erstmal für dein Vorstellen an sich. Also ist auf jeden Fall ja eine Menge, was du machst. Ähm, wir wollen heute so ein bisschen über ähm, legale Wände sprechen, also über Hall of Fames. Egal ob im Westen oder im Osten oder auch am Rand von Berlin. Was schätzt du denn, ähm, wie oft gehst du denn im Jahr ungefähr malen? Also Mauerpark, Blankenburg etc. bin ich wahrscheinlich, also okay, Mauerpark bin ich öfter mal, aber Blankenburg und sowas zum Beispiel eher selten irgendwie. Und ich würde mal sagen, also wenn ich es nur auf, ich gehe in eine Hall und mal das, auf was ich Bock habe irgendwie, äh, reduziere sozusagen, dann würde ich sagen, sind das so vielleicht zehnmal im Jahr wahrscheinlich nur. Und der Rest der Zeit, würde ich sagen, sind es oft dann eher so Spots, wie zum Beispiel in der Urban Art Hall oder auf dem Teufelsberg möglich war, wo man dann eben auch mal zwei, drei Tage am Stück malen kann und ein, ein größeres Konzept sozusagen auch mal durchboxen kann. Und das mache ich dann auch so, würde ich sagen, vielleicht noch so zehn, zehn, zwölf Mal im Jahr irgendwie. Also wenn du Bete zusammenfassen willst, bin ich also vielleicht so knapp 20 Mal im Jahr irgendwie bei sowas, würde ich sagen. Okay, 20 Mal ist ja auch schon gar nicht äh, eigentlich so wenig, wenn ich mal so überlege, wie oft ich im Jahr malen gehe. Ich glaube so 2017 war ich zum Beispiel hyper oft irgendwie überall irgendwie und habe alle Thema. Naja, 2020 hat jetzt natürlich nicht so prägend angefangen. Ja, da ist ein bisschen was dazwischen gekommen. Würde ich auch behaupten. Und die widere Umstände, höhere Gewalt. Oh ja. Ähm, du sag mal, was ist denn eigentlich für dich, der absolut perfekte Tag an der Hall, also wo du sagst, da passt einfach alles. Also 
prinzipiell natürlich als erste Freunde irgendwie, ne? als erste so in der Hall gehen, ist immer am besten mit Freunden auf jeden Fall. Je mehr, desto besser, bin ich der Meinung sowieso, wenn dann noch äh, das Bier fließt, die Sonne scheint und der Grill angeschmissen ist, dann gibt es schon kaum noch was irgendwie, was die Sache sozusagen toppen kann. Aber natürlich Abschluss für einen perfekten Tag ist mal, wenn einfach auch noch ein geiles Bild bei rauskam. Ne? Ich meine, man hat es ja manchmal vielleicht auch so, dass man doch mal in der Hall Bier zu viel trinkt oder äh, versendet man das da vielleicht ein bisschen. Ähm, aber genau, ich würde eigentlich sagen, also das war ein cooler Tag. Ich glaube, das, genau, das ist so ein Gesamtkonstrukt irgendwie aus Menschen, Umständen. Ne? Genau, also es muss Spaß auf jeden Fall dabei sein. Es darf nicht zu viel der Ernst dabei sein. Das heißt, in erster Linie ist so das perfekte Hall malen auf jeden Fall so ein bisschen mit den Leuten zusammen. Ähm, Gibt es dann auch so Momente, wo du dann halt mal auch alleine losgehst? So. Ja, doch, ja, das ist ja auch so eine, man das ist ja so ein bisschen ambivalent irgendwie, ne? Ich meine, man geht in der Hall irgendwie so und entweder man plant dann wirklich ein Konzept mit einem zusammen und alle haben dann dieselben Farben dabei oder vielleicht weiß ich nicht, man teilt sich entsprechend auf, um bestimmte Sachen rauszuholen. Das kann natürlich super geil sein, aber es kann natürlich auch einfach der Fall sein, dass man, dass sich alle locker treffen in der Hall und wie ich es eben schon sage, so der Zufall bestimmte, so ich sag mal, der eine hat den Tag vielleicht mehr Bock auf den Charakter, der andere will vielleicht eher einen grafischen Style malen und dann finden sich die beiden Sachen auch einfach. Kann natürlich aber auch so sein, dass jeder natürlich irgendwie für sich malt irgendwie. Ne? Und ich sag mal, von mir persönlich aus natürlich, als erstes betrachte ich natürlich mein Bild irgendwie, ob ich damit zufrieden bin, ob das eine gute Sache war. Wenn das der Fall ist, dann ist das, ist das cool für, für einen guten Tag an der Hall. Aber wenn ich natürlich das mit allen zusammen auch gemacht habe und eine Gruppenarbeit abgeliefert habe, dann ist das wahrscheinlich sogar noch ein Ticken cooler irgendwie, weil das ja irgendwie allen noch auf Trieb gibt und wie so. Ne? Cool, auf jeden Fall. Ähm, du sag mal, was denkst du denn, wenn man jetzt mal so überlegt, wir haben ja in Berlin wirklich einige Spots, aber es könnten natürlich immer mehr sein, wenn man natürlich die großen Spots wie Mauerpark, Teufelsberg und so weiter. Ähm, was wäre denn bei dir, wenn du so, eine, so ein kleines Ranking hättest von den drei besten Spots, was wäre denn da auf dem Platz Nummer drei, zwei und dein absoluter Favorite Spot von allen? Doch eine schwierige, interessante Frage. Ähm, ich würde sagen, ähm, dass, also ich bin auch ein Fan von Abrissgeländen eigentlich so, ne? weil da oft so eine andere Haptik mit drin spielt, die, die ganze Feeling auf so einem Abrissgelände ist was anderes, vielleicht auch so, ja, weil man nochmal nach Security oder irgendwas manchmal gucken muss irgendwie. Abrissgelände habe ich lange super gerne gemacht und da weiß ich nicht, da gibt es natürlich eine eher im Umland irgendwie so, die größeren alten Armeebasen oder sowas, die waren lange immer ein cooles Ding, das, das habe ich richtig genossen auf jeden Fall auch. Äh, wenn ich an die klassischen richtigen graffiti holz denke, dann muss ich immer noch sagen, ja klar, also Blankenburg ist schon eine Nummer einfach. Ich glaube, das liegt auch an der Anordnung dieser riesigen Wände und dass sich da so viele zeitgleich austoben können. Ich würde den mal so auf Platz 3 setzen. Ich hatte lange für mich natürlich eher so ähm, den Teufelsberg, beziehungsweise eigentlich auch wirklich, was richtig cool war, war Urban Art Hall in Spandau. Mhm. Gerade war so, was auch mehr Street Art, mehr illustrative Sachen sozusagen mhm. irgendwie dabei waren. Aber das für mich einer der Top Spots eigentlich. Schade, dass er halt nur zwei Jahre existiert oder zweieinhalb Jahre knapp existiert hat. Ähm, das war schon extrem cool, weil die lange da perfekt organisiert und überhaupt so ein bisschen halbwegs wieder erreichbar noch. Der Teufelsberg, ja, ist, oh, ist ich weiß nicht, wie der jetzt aussieht gerade irgendwie, war lange ein richtig cooler Spot, definitiv, richtig geile Zeiten da gehabt, richtig kurze Sachen auch immer auf den tausend Leute kennenlernt, immer Spaß gehabt, also die Beinen würde ich so ein bisschen auf Platz äh, zwei wahrscheinlich irgendwie setzen und dann würde ich sagen, im Endeffekt äh, bleibt mir der Mauerpack äh, schon noch als Platz eins irgendwie so ein bisschen da, ich grenze jetzt mal noch so ein paar andere Holz, so ein bisschen grenze ich die einfach aus und gehe so auf die die Hauptdinge ein, Mauerpark, einfach durch die Karaoke unten, durch dieses bunte Publikum, ähm, lange Vorteile gehabt, schön zentral, viele Leute. Ist das eine Hall? War ja immer so die Lieblingsfrage von allen Tubis irgendwie so, <lacht> nach dem Motto, wir mussten ja mal, mal sagen, dass es dann doch nur, nur der Mauerpark war, aber ja, eigentlich war das lange, 
Also ist immer noch einer meiner Lieblingsspots, so gerade für den Sonntag, oben mal so mal spontan hinfahren und hoffen, dass noch was frei ist. Ähm, würde ich das wahrscheinlich so in der Reihenfolge so ein bisschen abhandeln. Ähm, was jetzt überhaupt nicht bedeuten soll, dass andere Holz kacke sind. Ich meine, gerade White äh, jetzt so mit dem Zug irgendwie, den sie noch gebaut haben, der ist cool. Ich mag den Saatwinkler auch sehr gerne. Das ist eine, eigentlich auch eine schöne Sache da am Kanal. Und an der Jungfernheide irgendwie ist auch eine Topwand. Irgendwie, äh, ja, ne? so würde ich das mal sagen. Ja, war wow, auf jeden Fall sehr interessant, was HH eben gerade erzählt hat, oder? Ja, da war echt einiges schon dabei. Auf also, jeden Fall. Saatweg Alarm, Teufelsberg, Urban Art Hall, da hast du ja auch mitgemacht, war? Urban ähm, Art Hall hatte ich auch relativ viel zu tun, und da habe ich sogar einige Bilder gemalt. Und Mauerpark hat er auf den ersten Platz gesetzt, war? Ja, und Mauerpark das, ist halt das, auch das, wirklich ein das, Favorite Spot. Ja, das freut mich tatsächlich, weil... Ähm, der Mauerpark ist seit 2019 endgültig legalisiert. Also das ist eine komplett legale Wand. Da stehen sogar ähm, äh, Müllcontainer, extra Müllcontainer für, ja, extra Müllcontainer. für Cans. 400 Meter ist er lang, der Mauerpark. Die Und Wand dort. Da geht auch das auf jeden Fall immer ordentlich was los, ne? Ja, also so im Jahr, so circa, malen da bestimmt so. 2000 Leute, würde ich sagen. Würde ich, würde ich mal sagen, einfach so behaupten. <lacht> und ich will gar nicht wissen, wie viel Quadratmeter da pro Jahr gemalt werden. Das ja, ist schon ganz schön flächig. Ist halt auch zentral. ne? Also, zentral. Man, man kennt das aus den Medien auch. Da ist ja auch nicht nur Graffiti, sondern da ist ja auch viel Karaoke. und äh, was, Da gibt es ja auch diesen Flohmarkt. Ne? Genau, der Flohmarkt ist auch da. Ist auch beliebt auf jeden Fall bei ganz vielen Tugis. Hm. Und deswegen, also ähm, wir haben jetzt eben gerade Mauerpark auf dem Platz 1 gehört und wir werden gleich mal ins nächste Interview jetzt schalten und ja. mal schauen, was derjenige dazu zu sagen hat. Viel Spaß dabei. Interessant. Ja. So, vielleicht stellst du dich am Anfang einfach einmal kurz vor für die Zuhörer. Also, was machst du, wer bist du und ähm, ja, woher kommst du? Ähm, ja, äh, Taschin erstmal. Äh, mein Name ist Felix Wippisch, Künstlername Wildmann. Ähm, ich bin aus Berlin, 86 geboren, bin freischaffender, ja, wie soll man sagen, äh, Maler, Illustrator und Grafiker. Ähm, Mal seit, wenn ich das erste Mal in Dose lang gehabt, 98 war so die, das erste, erste Piece in Anführungszeichen, wenn man es, also die erste Boote gemalt. Ähm, seitdem halt irgendwie äh, ja, ein paar Jahre sehr aktiv gewesen, ein paar Jahre weniger aktiv äh, aufgrund von Studium und Ausbildung auch im Grafikbereich. Äh, ja, und äh, mache hauptsächlich äh, Handgestaltung, Leinwände sehr viel, Workshops, Indoor-Outdoor-Paintings. Ähm, Mal auf Festivals, ähm, ja, äh, auch auf Messen, Veranstaltungen, also alles, was das Herz begehrt. Und äh, ja, hauptsächlich ähm, Charakter basiert mittlerweile, früher eher Schrift gemacht, aber schon immer Comics bezeichnet. Und jetzt äh, weiß nicht, wie man den Stil beschreiben sollte. Das ist halt so eine Mischung aus, ja, klassischen, also so eine Mischung aus comic charaktern gemischt mit so Einflüssen aus Neuseeland, äh, Maori, äh, Maya, Inka-Geschichten. Ähm, und halt immer so ein bisschen Bezug zu äh, ja, den jeweiligen Kontext, was äh, Berlin betrifft, sehr viel oder um so die gesellschaftlichen Geschichten. Ähm, und ja, gibt es in allen möglichen Varianten. Äh, ich sag mal so, diese Schwarz-Weiß-Pattern sind, glaube ich, so das äh, Signature-Ding mittlerweile. Ähm, ja, macht da auch irgendwie ein paar, also habe auch schon Kurbs gemacht mit Firmen für Klamotten, äh, Schuhe Customizing, also äh, wirklich sehr breit gestreut und äh, auch schon. Ja, Ausstellungen gemacht, irgendwie in Italien, Neuseeland, Israel, in Deutschland auf ein paar Festivals gemalt, mit Tor Gallery oder Vandalism, da haben die uns ja auch quasi drüber kennengelernt, mehr oder weniger. Mhm. Ähm, ja, also das ist so der Bereich, der sich so streut und äh, ja, wir halt auch gerne so, äh, da ist jetzt ein Hobby zum Beruf gemacht, haben auch ein Atelier mittlerweile, also hat sich schon sehr professionalisiert alles. Ähm, ja, wir aber halt auch so äh, privat auch viel mit Leuten wollen mal, macht sehr gerne Kooperationen mit Leuten aus diversen Feldern. Also, ja, das ist so der Background, sag ich mal. Berlin, Prenzberg, Mitte, Friedrichshain und äh, mittlerweile auch äh, ja, überregional von Berlin aus dem als Kreis so. Ja, cool. Wir wollen ja heute so komplett über, ähm, ja, eigentlich Hall of Fames reden, egal ob in Westberlin, in Ostberlin oder 
am Rand oder so, das ist völlig egal. Was glaubst du denn, wie viel malst du denn, also wie viele Halls malst du denn im Jahr? So roundabout ungefähr. Das ist eine sehr gute Frage. Also ich sag mal, im Schnitt im Jahr Holz, legal. Also wenn das Jahr richtig gut läuft, dann werden es so um die 40 Pieces. So 2018 war da sehr, sehr präsent irgendwie. Ansonsten immer nach Lust und Laune. Ich sag mal, ich probiere jetzt jeden Monat ein, zweimal an die Holz zu gehen, wenn es klappt. Je nach äh, natürlich auch Auftragslage und äh, anderen Geschichten oder ob die Leute können, mit denen man irgendwie mal so unterwegs ist. Also ich sag mal so grob gepeilt, ähm, ja so ich sag mal 20, 25 Folge entstehen schon im Jahr in diversen Konstellationen und diversen Spots und Städten. Also ja, dieses Jahr waren es jetzt schon ein paar mehr, da habe ich aber in Berlin weniger gemalt. Wir waren noch in Griechenland eine Woche mit einem kollegen aus Leipzig, lieben Gruß an Odine bei der Stelle. Ähm, und da haben wir, sage ich mal, äh, auch schon 10, 15 Pieces gemalt, äh, auch recht aufwendig, teilweise in so Abrissspots und sowas und dann Holz. Also ich den Soll für dieses Jahr quasi schon... Äh ja, sportlich auf jeden Fall. Du sag mal, wenn wir von ähm, wirklich perfekten Hall-Tagen sprechen, was wäre denn deine? Also wo du sagst, ey, da haut einfach alles hin, das war der coolste Tag, es hat einfach alles funktioniert, was gehört denn alles zu so einem perfekten Hall-Tag? Ähm ja, beginnt schon damit, dass man morgens relativ fit aufsteht und gut gepennt hat. <lacht> ähm, äh, ja, also äh, ein perfekter Tag an der Hall zeichnet sich für mich aus, da mit halt irgendwie einer coolen, also in erster Linie mit cooler Gesellschaft zu malen so. Also ich bin jetzt jemand, der alleine Hall malen geht in der Regel. Ähm, ja, also gute Gesellschaft, ähm, ordentlich Farben, schön Spot, wenn natürlich das Wetter ideal ist. Jetzt geht es dann gerade wieder los. Ähm, dass man halt irgendwie in Ruhe ein bisschen Musik hören kann, sein Bildchen malen, äh, ein bisschen Scharanack treiben kann mit den Leuten, ein paar Leute kommen auch mal mal zugucken. Ja, nice, nice, würde ich so mal sagen. Ähm, überleg mal, was wären denn deine drei Favorite Spots, wo du so sagst, vom Ranking, die passen so 100%, also die drei, wo du so sagst, so auf dem dritten, zweiten und ersten Platz. glaube ich, mehr oder weniger, ja, ich glaube schon Mauerpark an sich. Ähm, klar, da gibt es auch immer wieder seine Vor- und Nachteile. Ich glaube, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen später. Ähm, zwei wäre Rummelsburg, drei wäre Teufelsberg, glaube ich. Also einfach von der Erreichbarkeit her und so vom Chill-Faktor, sage ich mal. Okay, also hört sich auf jeden Fall interessant an. Zweimal Mauerpark auf dem Platz 1. Ja, Mauerpark scheint beliebt zu sein bei den Künstlern. Auf jeden Fall, ist ja auch mega zentral. Und, und wahrscheinlich gut organisiert, oder? Nehme ich viel an. Fläche, Ja, definitiv. Dann gibt es ja, hat, haben die gesagt, Blankenburg. Aber Blankenburg, glaube ich, ist nur geduldet. Ist ja ein Unterschied, ob es legal oder geduldet ist. Und Priesterweg, das ist, glaube ich, immer zeitlich begrenzt dort. In dem das ist halt immer ein bisschen zeitlich mhm. begrenzt. Da war ich auch schon länger nicht mehr gewesen. Ist auch ein interessanter Spot, kenne ich noch von damals, aber... Aber Teufelsberg ist natürlich auch interessant, vorbei, auch weit vom Schuss ein bisschen. Das stimmt. Aber du hast da ja auch äh, schon was gemacht, ne? Ich habe da viel gemacht und hatte auch viel zu tun mit dem Teufelsberg mhm. an sich. Und ähm, es ist halt einfach mega von der Location. Ist halt auch genau meine Ecke. Deswegen bin ich da auch relativ oft gewesen und habe da halt auch immer noch Bilder stehen. Wie viele Quadratmeter sind das ungefähr? Du hast es ja mal ausgemessen, war. Ich habe mal so einen Wandkatalog sozusagen für den Teufelsberg erstellt ja, gehabt. Ja, ja, ähm, das ist jetzt auch schon ein bisschen her. 2016 war das. Ja. Und da kommt einiges zusammen. Ich glaube, dass also jetzt nur von den Flächen, die wir dort verwendet haben für dieses Event, waren es äh, über 2000 Quadratmeter. Ja, ja, ja. Das ist natürlich auch ein Megaspot, muss man so sagen. Man hat echt tolle Möglichkeiten von den Formaten, von den Flächen an sich. Es ist toll da zu malen, äh, hat sich jetzt auch über die Jahre so ein bisschen alles entwickelt dort, aber es bleibt auf jeden Fall ein toller Spot. Wann warst du das letzte Mal da? Wann war ich das letzte Mal da? Ich war das letzte Mal letztes Jahr da und zwar irgendwann im Sommer. Cool. Und ähm, da habe ich mit einem Kumpel zusammen was gemalt, ein großes äh, Bandkonzept, da hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja und was gibt es sonst so? Also auf jeden Fall zum Beispiel... Meine, mein Favorite Spot unter anderem ist zurzeit halt auch Drei Linden, Klein Machno. 
die Wandfläche direkt im Wald, also diese alte Eisenbahnbrücke, ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee, sagt mir gar nichts. Also sie, es ist wirklich ein sehr, sehr geiler Spot, muss man aber halt mit dem Auto hinfahren, mit den Öffis ist es ein bisschen komplizierter, mhm. aber ähm, man hat eine schöne große Fläche, man kann wirklich viel malen, man hat auch nicht viel Stress oder so, weil es ist relativ abgelegen, aber man kann da auch wirklich ähm, auch übereinander sozusagen von den Wandflächen halt auch malen, man hat auch stellenweise eine, eine ganz coole Spotfläche, wo es so aussieht, als ob man auf so einem Rooftop malt, mag ich persönlich sehr, sehr gerne. Und man kriegt halt auch coole Fotos hin und man hat auch die Möglichkeit, das ist, finde ich, auch irgendwie immer so eine Sache, dass man im Notfall auch ein Dach über dem Kopf hat, also in dem Fall, wenn es regnet. Ja. Falls regnet. Ja. Weil das ist natürlich auch immer so ein Fact, manchmal hat man halt Regentage, man hat auch voll Bock drauf zu malen und dann... Ja, braucht man ja eine Möglichkeit, bloß überdacht ist. Nicht bei jeder Wand ist sozusagen eine Überdachung da. Was mir halt auch noch gut einfällt, ist zum Beispiel, was auch erwähnt worden ist, war der Saatwinklerdamm. Okay. Das ist auch auf jeden Fall ein sehr interessanter Spot, direkt an der, an der Spree, direkt am Wasser mit so ja, Betonelementen. Mhm. Äh, kommt man auch ganz gut mit dem Auto hin. Das ist halt so, glaube ich, Wedding, die Ecke. Also okay. fängt sozusagen... Wenn man überlegt, so oben an der Seestraße und dann guckt man so nach links unten, da fängt das so an. Wie groß ist das? Das ist schon auch sehr, sehr lang, also auch ähnlich wie auch vom Mauerpark her. Mhm. Von den Flächen ist es halt so, gibt es halt mehrere kleine Abschnitte, so eine kleinen Flächen, eine ein bisschen längere Wand und dann noch eine andere längere Wand. Man hat auf jeden Fall viel Platz da und ist direkt halt am Wasser. Und man sieht das halt auch von der anderen Straßenseite, was halt auch ganz cool ist. Also und die Müllsituation? Also ich war jetzt auch schon, ist auch schon ein bisschen länger her, wo ich das letzte Mal da war. Auch letztes Jahr, aber irgendwann am Anfang des Jahres war ich da gewesen. Da war das eigentlich noch überschaubar, aber ja. Weil ich weiß nämlich in Blankenburg, <lacht> da liegen so viele Cans rum. Also das ist ja halt wirklich so ein No-Go, finde ich, bei denen. Ja, man muss halt immer so ein bisschen auch diese Müllsituation, äh, klar, ich meine, manchmal ist es auch ein bisschen schwierig äh, für jeden dann halt die Sachen sozusagen dann wegzutragen, äh, aber auf der anderen Seite bin ich halt immer der Meinung, äh, was auch schon erwähnt worden ist, äh, wenn dann halt von der Stadt wieder ein Punkt gesucht wird und das ist meistens dann der Müll, gibt es halt immer wieder Angriffsfläche, um zu sagen, hey, deshalb kommt dieser Platz da jetzt weg, weil... Also ich habe das zum Beispiel in Friedrichshain wurde jetzt auch eine Hall of Fame geschlossen, die gab es seit 15 Jahren. Hm. Oder, ja, schon ziemlich lange und die wurde jetzt geschlossen, auch wegen Müll halt. Also es ist halt, oder zu, zu, zum Beispiel der Bierpinsel, ne? das war glaube ich auch eine Hall und die wurde auch wegen der Müllsituation sozusagen. Die Künstler können sich auch selber ihr, ihr Zeug sich verbauen sozusagen. Ne? Es ist halt leider immer wieder die Möglichkeit da, dass der ein oder andere nicht so gut mit dem Thema Graffiti klarkommt und dann ist es natürlich, bietet das Ganze Angriffsfläche. Ja. Absolut. Und dann hat man halt immer wieder diese Option, dass die ein oder andere Hall halt dann doch nochmal äh, dem Erdboden gleich gemacht wird. Okay, es war heute auf jeden Fall sehr, sehr interessant, was wir gehört haben. Ja, war ähm, Definitiv. Was Viel dabei. HH und was auch Felix Hülpmann heute erzählt hat zu dem Thema Halls und Hall of Fames. Und zwar, ähm, wir werden sozusagen, es war nur der erste Teil, also wir haben noch einen zweiten Teil, <lacht> Den werdet ihr im nächsten Podcast hören und ähm, da wird es auf jeden Fall auch nochmal interessant. Wir werden da nochmal über No-Gos sprechen bei den Hall of Fames. Äh, wir werden ein paar lustige Geschichten rund um Hall of Fames und da sind auf jeden Fall lustige Dinger dabei. Also macht euch Fass <lacht> und äh, zieht euch das rein. Und ich denke mal, das ist immer auch ein wichtiges Thema. Wenn ihr natürlich Fragen zum Podcast an sich habt, so wie auch beim letzten Mal, ihr könnt uns jederzeit schreiben. Das Ganze hier wird präsentiert von der Internetseite www.ts-artwork.com und ihr könnt auf der Seite alle Anfragen zum Thema Graffiti und Street Art stellen. Ihr habt eine riesen Auswahl von unterschiedlichen Workshop-Varianten, einen riesen Webshop mit allen möglichen Leinwänden und Prints und ihr könnt natürlich auch den Podcast finden. Also checkt das in den Show Notes.